আসসালামু আলাইকুম স্বাগতম আপনাদের ডেভস ডাইভে আজকে আমরা জানব ইলাস্ট্রেটর এর লাইন সেগমেন্ট টুল সম্পর্কে টুল প্যানেলের স্ল্যাশ সিম্বলটি হলো লাইন সেগমেন্ট টুলের সিম্বল স্ল্যাশ সিম্বলের উপরে কার্সর রেখে ক্লিক করলেই লাইন সেগমেন্ট টুলটি অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে এর শর্টকাট কি হলো স্ল্যাশ কিবোর্ডে স্ল্যাশ বাটনে প্রেস করে আমরা লাইন সেগমেন্ট টুল অ্যাক্টিভ করে নিতে পারি দেখতে পাচ্ছি লাইন সেগমেন্ট টুলটি অ্যাক্টিভ রয়েছে কার্সরটিকে আর্টবোর্ডের যে কোনো স্থানে রেখে মাউসের লেফট বাটন ক্লিক করে ড্রাগ করলে দেখতে পাবো একটি লাইন তৈরি হয়েছে এখানে দেখতে পাচ্ছি ফিল কালার ডিঅ্যাক্টিভ রয়েছে এবং স্ট্রোক কালার অ্যাক্টিভ রয়েছে এখানে স্ট্রোকের পয়েন্ট দেওয়া রয়েছে অন এখান থেকে চাইলে আমরা লাইন সিগ এই লাইনটি সিলেক্ট থাকা অবস্থায় স্ট্রোকের পয়েন্ট বাড়িয়ে নিতে পারি আমরা দেখতে পাচ্ছি স্ট্রোকের উইথ পয়েন্টটা বেড়ে গেছে লাইন সিগমেন্ট টুলের মাধ্যমে সোজা কোনো লাইন নিতে চাইলে আর্টবোর্ডের উপরে কার্সারটিকে রেখে মাউসের লেফট বাটন ক্লিক করে শিফট বাটন চেপে যদি ড্রাগ করা হয় তাহলে দেখতে পাবো সোজা একটি লাইন তৈরি হয়েছে ডিরেক্ট সিলেকশন টুলের মাধ্যমে আমরা যে কোনো একটি অ্যাঙ্কর পয়েন্টকে সিলেক্ট করে কার্সারটিকে অ্যাঙ্কর পয়েন্টের উপরে রেখে ক্লিক করে এর অবস্থানের পরিবর্তন করতে পারি সিলেকশন টুলের মাধ্যমে এই লাইন দুটো সিলেক্ট করে আমরা ডিলিট করে দিলাম লাইন সেগমেন্ট টুলের মাধ্যমে আমরা এবার আর একটি লাইন নিব লাইন সিগমেন্ট টুলের মাধ্যমে একটি লাইন নেওয়ার পরে কার্সারটিকে আর্টবোর্ডের যে কোনো স্থানে রেখে যদি মাউসের লেফট বাটনে ক্লিক করা হয় তাহলে দেখতে পাবো একটি অপশন উইন্ডো ওপেন হয়েছে এটি হচ্ছে লাইন সিগমেন্ট টুল অপশনস এখানে লেন্থ রয়েছে সিক্স হান্ড্রেড সেভেন্টিন পিকজেন সর্বশেষ যে লাইনটি নিয়েছি এই লাইনটির দৈর্ঘ্য হল সিক্স হান্ড্রেড সেভেন্টিন পিকজেল এবং এটি জিরো ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে রয়েছে এখান থেকে আমরা যদি ওকে ক্লিক করি তাহলে দেখতে পাবো ঠিক যেখানে কার্সার রেখে ক্লিক করেছিলাম ঠিক সেই বরাবর আরও একটি লাইনের কপি চলে আসছে এবারে কার্সারটিকে আমরা যদি এখানে রেখে মাউসের লেফট বাটন ক্লিক করে ক্লিক করি তাহলে দেখতে পাবো আবার সেই অপশন চলে আসছে এবং সেখানে রয়েছে সেখানে এই লাইনের অপশন রয়েছে সিক্স হান্ড্রেড সেভেন্টিন পিকজেল এবং জিরো ডিগ্রি এটাকে আমরা ওকে করে দিলে দেখতে পাবো আমরা এখানে ক্লিক করেছিলাম এবং এখানে একটি এই পূর্বের লাইনের একটি কপি এখানে চলে আসছে এখন আমরা আবারও ক্লিক করলাম দেখতে পাচ্ছি লাইন সিগমেন্ট টুল অপশনটি চলে আসছে এবারে এখান থেকে আমরা চাইলে লেন্থের পিকজেল কমিয়ে নিতে পারি অর্থাৎ লেন্থ কমিয়ে নিতে পারি এখানে আমরা ফোর হান্ড্রেড পিকজেল নিয়ে নিলাম এবং ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্কেল করে দিলাম এবং এটাকে ওকে অপশনে ক্লিক করে দেখতে পাবো আমরা যেখানে ক্লিক করেছিলাম ঠিক সেখানে ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে একটি লাইন তৈরি হয়েছে এখন আমরা যদি কার্সারটিকে বাম পাশে রেখে ক্লিক করি এবং এখান থেকে যদি আমরা ওয়ান থাউজেন্ড পিকজেল করে দিই এবং এটাকে নাইনটি ডিগ্রি করে দিই এবং ওই ওকে করে দিই তাহলে দেখতে পাবো এখানে একটি নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে একটি লাইন তৈরি হয়েছে এবং এর লেন্থ থাউজেন্ড পিকজেল যেটা অন্য অন্য লাইনগুলোর থেকে অনেক বড় সিলেকশন টুলের মাধ্যমে এটাকে সিলেক্ট করে ডিলিট করে দিলাম উইন্ডোতে ক্লিক করে এর নিচের দিকে রয়েছে স্ট্রোক অপশন এর শর্টকাট কি হলো কন্ট্রোল এফ টেন কন্ট্রোল এফ টেন চেপে আমরা স্ট্রোক অপশনটিকে অ্যাক্টিভ করতে পারি সিলেকশন টুলের মাধ্যমে আমরা এই লাইনটিকে সিলেক্ট করে নিলাম এখানে দেখতে পাচ্ছি এই লাইনের উইথ পয়েন্ট রয়েছে উইথ রয়েছে সিক্স পয়েন্ট এটাকে আমরা টোয়েন্টি পয়েন্ট করে দিলাম দেখতে পাচ্ছি এর উইচ অনেকটা বেড়েছে এই লাইনটি বট ক্যাপ অপশনে রয়েছে এটাকে আমরা চাইলে রাউন্ড ক্যাপ করে দিতে পারি অর্থাৎ এর দুই পাশ রাউন্ড শেপে পরিণত হবে এরপর রয়েছে প্রজেক্টিং ক্যাপ এটাকে সিলেক্ট করে প্রজেক্টিং ক্যাপ করে দিতে পারি এটাকে আমরা বুট ক্যাপ রেখে দিলাম এরপর রয়েছে কর্নার এরপর রয়েছে কর্নার অপশন এবং এরপর রয়েছে অ্যালাইন স্ট্রোক এবং এর নিচে রয়েছে ড্যাশ লাইন ড্যাশ গ্যাপ অপশনটি অ্যাক্টিভ করে দিলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে টুয়েলভ পয়েন্ট রয়েছে এটাকে আমরা হান্ড্রেড টোয়েন্টি পয়েন্ট করে দিলাম এবং এটাকে আমরা হান্ড্রেড টোয়েন্টি পয়েন্ট করে দিলাম এবারে দেখতে পাচ্ছি লাইনটি একটি ড্যাশ লাইনে পরিণত হয়েছে এবং প্রত্যেকটির মাঝে প্রত্যেকটি ড্যাশের মাঝে হান্ড্রেড টোয়েন্টি পিকজেল গ্যাপ রয়েছে এভাবে আমরা চাইলে প্রয়োজন মতো ড্যাশ এবং গ্যাপ বসিয়ে বিভিন্ন ধরনের লাইন তৈরি করতে পারবো আশা করি আপনারা 
লাইন সেগমেন্ট টুল সম্পর্কে ধারণা পেয়েছেন আমাদের পরবর্তী ভিডিওটি থাকছে আর্ক টুল নিয়ে ধন্যবাদ সকলকে